ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கேழ்வரகு மாவில் எப்படி களி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு தேவையான பொருள் ஒரு கப்பு கேழ்வரகு மாவு ரெண்டு வர மிளகா சின்ன வெங்காயம் ஒரு பிடி முருகைக்கரை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக நீங்கள் நெய் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க சட்டி வச்சுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சட்டி சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம அதில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா வந்து கேழ்வரகு மாவு சூடுன்னு சொல்லுவோம் இந்த நல்லெண்ணெய் இருக்கு அதை சூட்டை தணிக்க முடியாது இங்கே பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு நல்லெண்ணெய் போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் அதில் சும்மா ஒரு ரெண்டு கடுகு போடலாம் போகாமல் இருக்கலாம் நான் ரெண்டு கடுகு போட்டுக்கிட்டேன் அதில் போட்டு ரெண்டு வெங்காயம் போடுற மாதிரிங்க ரெண்டே ரெண்டு வர மிளகா கிள்ளி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை போட்டுருங்க தீயை குறைச்சி வச்சுக்கலாம் அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா கிண்டி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு வர மிளகா ஒரு நாலு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்னதாக போட்டிருக்கேன் நல்லெண்ணெய் போட்டு தாளிச்சிங்க நல்லாயிருக்கும் அதை வதங்க வெட்டி கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம அதில் நான் அந்த கீரையை சுத்தம் பண்ணி உருவி கழுவி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை போட்டுருங்க அதையும் போட்டு இப்போ நல்லா கிண்டி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீரை வதங்கிட்டே இருக்கும்போது இந்த கீரையை நாம் அதில் உருவி போட்டு கழுவி போட்டுடலாம் இந்த கேழ்வரகு மாவில் வந்து வெறும் இனிப்பு சேர்த்து களி செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க நாம் அதில் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறோம் முருங்கைக்கீரை சேர்த்துருக்கேன் முருங்கைக்கீரை உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதை முருங்கைக்கீரை சேர்த்து நீங்கள் களி கிண்டிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கேழ்வரகு மாவில் ஆல்ரெடி நம்ம கீரை கேரி சேர்த்துருக்கு முருங்கைக்கீரையில் நல்லா இருந்து இருக்குது நம்ம அதனால் குழந்தைங்களுக்கு இந்த முருகைக்கீரை சேர்த்து நம்ம கிண்டி கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கொஞ்சம் கரெக்ட் விடுங்க இந்த கீரை கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ நாம் ஒரு கப்பு மாவு எடுத்துருக்கோம் ரெண்டு பேர் சாப்பிட்றதுக்கான ஒரு கப்பு மாவு எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நாலு பேர் சாப்பிட்றதுனா எத்தனை பேர் சாப்பிட்ணுமோ எந்த அளவு நீங்கள் மாவு எடுக்கிறீங்களோ அந்த மா அதே கப்பில் நீங்கள் மூணு பங்கு தண்ணி சேர்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கப்பு மாவுனால் மூணு கப்பு தண்ணி சேர்த்துருங்க இப்போ கலந்துடும் கீரை நல்லா கொஞ்சம் கரைக்கி வறுத்து விடுங்க கொஞ்சம் கீரை இதில் கொஞ்சம் பாதி அளவு முக்காப்பறமாக வேக வெட்டி நம்ம தண்ணி சேர்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேழ்வரகு மாவில் நம்ம கூழ் செய்யலாம் சுடு குழு செய்யலாம் நைட்டே காய்ச்சிட்டு கூழாக கொடுக்கலாம் புட்டு செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதிலே நீங்கள் முருகைக்கீரை சேர்க்காம இதே பக்குவத்தில் செஞ்சிங்கன்னா அதை வந்து நம்ம கேழ்வரகு அல் அல்வா மாதிரி செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே பக்குவம் தான் கீரை போடாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கிண்டி கோரில் வதங்கிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம அந்த கப்பில் மூணு கப்பை தண்ணி கட்டுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ ஒரு கப்பு மாவு கொடுத்துருக்கேன் மூணு கப்பை நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு கப்பு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்போது அதுக்குள்ளே நாம் ஒரு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுருங்க இந்த மாவை நம்ம வந்து இந்த புட்டு சேலம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேழ்வரகு மாவில் ஓரளவு நம்ம பதமாக ஒரு தண்ணி ஊற்றி அதை கிளறிக்கிட்டு அதை நம்ம இட்லி பாலில் வச்சு நல்லா அவிச்சுட்டு அந்த நாட்டு சக்கரை தேங்காய் பூ சேர்த்து நாம் அதை புட்டு செஞ்சு கொடுக்கலாம் பிள்ளைங்களுக்கு இதே இதில் வந்து முருகைக்கரை சேர்க்காமல் நம்ம நல்லா மாவை புட்டு கிண்டி இனிப்பு களியாக கொடுக்கலாம் அல்லது நம்ம அது அல்வா மாதிரி கூட செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 
முந்திரி பருப்பு போடலாம் நட்ஸ் நமக்கு என்னென்ன வீட்டில் வேணும் கொஞ்சம் பாதாம் பருப்பு நட்ஸ் முந்திரி பருப்பு நட்ஸ் இருந்தால் போடலாம் அது கொஞ்சம் ஹெல்த்தி ஃபுட்டாக இருக்கும் நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் பெரும்பாலும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் அல்லது மாதத்தில் ஒரு தடவை குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாவு இந்த கேழ்வரகு கம்பு இந்த மாதிரி மாவெல்லாம் நீங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி விரும்புகிறாங்களோ கொழுக்கட்டை செய்யலாம் அடை செய்யலாம் இதே வந்து முருகைக்கிற பொட்டு இந்த மாதிரி களி கிண்டாமல் நம்ம வந்து அடையாவும் செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனிப்பு போட்டு புட்டு செய்யலாம் களி கிண்டலாம் அல்வா செய்யலாம் ஒரு மாவு வச்சு நம்ம என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கடையில் கூட ஒரு கிலோ மாவு வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு கிலோ மாவு சுத்தமாக பாக்கெட்டில் க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறாங்க நீங்கள் அதில் கூட ஒரு பாக்கெட் மாவு வந்து மாதத்தில் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றுமே இல்லைனா கூட வெறும் அந்த கொஞ்சம் வெந்நீர் போட்டு அந்த மாவு போட்டு மறு கிளறி குழந்தைங்களுக்கு வந்து ச ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தண்ணி ஓரளவு கொதிக்குது இப்போ நம்ம மாவு சேர்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து கீரை ஓரளவு நல்லா வதக்கும் போதே ஒரு முக்கால் பதத்துக்கு வந்துடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வேக வெட்டி பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிட்டு இப்போ நம்ம மாவு சேர்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போவுமே மாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு அதில் உள்ள ஒரு ஈரப்பதத்திலே அந்த மாவு வந்து நமக்கு வெந்து வந்துடும் தண்ணி கொதித்தாலே பொதுவாக எல்லா மாவும் நல்லா வெந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கவலைப்படலாம் நீங்கள் மாதத்தில் ஒரு தடவை அந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த உணவை கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் இந்த பக்கத்தில் தீயை குறைச்சிங்க ஓரளவு நமக்கு கல்வி ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த ஏற்கிற அந்த ஹீட்டில் அந்த அந்த முறைக்கிற இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அதில் வந்து வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த பதத்தில் நம்ம ஓரளவு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கெட்டியாக வந்துடுச்சு கொஞ்சம் அந்த பதத்தில் ஆஃப் பண்ணி கொஞ்சம் ஆற விட்டு நம்ம பரமாறலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுப்பை அந்த பதத்தில் பரவாயில்ல நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் குழந்தைங்களை கொடுக்கும்போது சூடு ஆற வெட்டி கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா ஹெல்த்தி ஃபுட்டு நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து செஞ்சு கொடுத்து சாப்பிட பெரியவங்களுக்கு செப்பாக சாப்பிட்றோமா அது ஃபுல்லாக பிள்ளைங்க சாப்பிட்லாம் அவங்களுக்கு கொஞ்சமாக அதை கொடுத்து பழக்கான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் பதமாக வந்துச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ஆறுனா நல்லா வந்துடும் இதை வந்து நம்ம பிள்ளைங்க வந்து எதை எப்படி சாப்பிடுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் இனிப்பு செய்து கொடுக்கலாம் பெரியவங்க வந்து பழைய குழம்பு இருந்தால் வச்சு சாப்பிட்லாம் அல்லது ஒரு உரப்பு சப்பிஞ்சு சாப்பிட்லாம் இல்லைனா நீங்கள் இனிப்பு உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை வச்சு சாப்பிட்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் கிடையாது இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் நான் ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து நீங்கள் சென்டரில் அப்படி ஒரு புளி போட்டுருங்க இந்த குழந்தைங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் அப்படி வச்சு அழகாக பக்குவம் பண்ணிட்டு ஒரு கரண்டி வச்சு சென்டரில் ஒரு குழி நல்லா அப்படி போட்டுருங்க இதில் அப்படி போட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து முருங்கைக்கீரை சேர்த்து செய்கிறதுனால நமக்கு பட்டர் ஃபிங்கர்ஸ் பாருங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா குழந்தைங்கள் கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன பிடிக்குதோ அதில் வந்து அவங்களுக்கு இனிப்பு ஒரு இனிப்பு வச்சு கொடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம சாப்பிட்றதா இருந்தால் பெரியவங்களுக்கு நாலாம் கொஞ்சம் கார சட்னி தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகமாக போட்டுக்கணும் எனக்கு அதான் பிடிக்கும் இந்த கார சட்னி நீங்கள் போட்டுவிட்டு அதில் கொஞ்சம் தாராளமாக நல்லெண்ணெய் விட்டு சாப்பிட்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நல்லா நல்லா அந்த நிறையா விட்டுக்குங்க நல்லா அப்படி நல்ல ஒரு நல்லெண்ணெய் விட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வெள்ளம் வச்சு கொடுக்கலாம் பெரியவங்க நம்ம கார சட்னி வச்சு சாப்பிட்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒன்றும் கிடையாது வெறும் மிளகாய் உப்பு பொடி இதான் சேர்த்து இது அரைச்சிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு